Bien, vamos ahora a conversar con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, que se encuentra cumpliendo también importantes actividades en la región de Apurímac, en donde se ha entregado cerca de dos toneladas de donaciones entre ropa y calzado. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a TV Muy Noticias 7.3. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por la comunicación. Bueno, Como cuéntenos. Bien señalas, a ver, hemos estado en la, en la región Apurímac, específicamente en la provincia de Bancay y de Andahuayla, justamente superando las acciones que se han tomado frente a la situación de emergencia que ha habido en Andahuayla, en el distrito de San Jerónimo, y en la situación de riesgo que existe actualmente en la provincia de Abancay. Hemos estado con todas las autoridades, desde el gobernador regional, los alcaldes provinciales y los distritales, haciendo la supervisión de, los, de las zonas y conversando también con la población de sus necesidades. ¿Qué se ha podido determinar, qué se ha podido concluir de esta, eh, de esta visita, de esta supervisión que usted ha realizado, ministra? Eh, bueno, en primer lugar, ya ha funcionado el sistema de atención de emergencia que ha implementado desde el gobernador regional con los alcaldes. Ante la emergencia sucedida por el Huayco en San Jerónimo, uh -huh. este ha sido atendido por el gobierno local y el gobierno regional, pudiendo llegar a toda la población a atender la emergencia y ponerlos a buen recaudo. En San Jerónimo habíamos hablado anteriormente con el alcalde y eso sostenía sí. que eh, necesariamente había parte de la población que debería ser reubicada, es decir, que deberían dejar sus viviendas para que se realicen unos estudios respectivos y puedan ser eh, conducidas a otro lugar con el fin de que esta zona vulnerable no afecte la integridad de ellas. Efectivamente, el día de ayer hemos estado en el Coliseo donde han sido reubicadas las familias cuyas mm. viviendas están en esta zona de riesgo con la finalidad de poder evaluar el riesgo existente al día de hoy, porque hay que encauzar las aguas que pueden venir con las situaciones de lluvia para que no caigan justamente de, eh, a las viviendas. Y hemos estado con el gobernador regional ayer inspeccionando la zona y el vicegobernador se ha quedado en Andahuayla justamente para ver estos estudios, las necesidades de trabajo como encauzamientos, eh, fortalecer la ribera, la, la, la parte de la ribera, ver las viviendas, de que hay que trasladar a otro lugar las mismas para poder evaluar exactamente todos los trabajos a realizar y ver si es el gobierno local con el gobierno regional quienes van a asumir todo este trabajo o también van a necesitar el apoyo desde los diferentes sectores del gobierno nacional. Esa es la forma como se está trabajando ahora para la prevención de de futuros, eh, futuras situaciones de emergencia. ¿Qué ayuda en concreto, ministra, se ha llevado a esta población que lamentablemente está siendo azotada ¿no? por, por estos desastres naturales? Nosotros hemos llegado con eh, apoyo en lo que es calzado y ropa para la población afectada. ¿no? Sin embargo, hemos coordinado con las autoridades el apoyo que necesitan para salir de esta situación en la que se encuentran. Hemos estado también hoy día en la mañana eh, visitando el hospital regional para ver si están abastecidos en lo que es medicina, si tienen los equipos técnicos para poder hacer las evaluaciones y los exámenes correspondientes. Uh -huh. Ministra, quería tocar con usted un tema eh, lamentable, pero eh, queríamos saber cuál es su opinión, por ser también además eh, titular de un ministerio, que se sabe debe defender a las poblaciones vulnerables, a las mujeres, a los niños, y es que usted ya sabrá de esta denuncia que hizo una periodista cuyo nombre no se sabe, a través de un colega, de que un parlamentario le estaba acosando, incluso hay algunas imágenes por el WhatsApp en donde este congresista le dice algunas cosas comprometedoras y ya ha trascendido que es el congresista Johnny Lescano. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, otra vez indignada porque esto hechos, eh, actos de violencia hacia las mujeres, este, no son los primeros, hemos visto a lo largo de este tiempo diversos actos cometidos por congresistas que son autoridades, y por eso yo, yo vuelvo a reiterar lo que hemos dicho, esos actos tienen que ser denunciados, investigados y sancionados con todo el rigor de la ley, 
porque estamos hablando de autoridades, autoridades que tienen que dar el ejemplo. Por tanto, no pueden pasarse por agua tibia ninguno de estos casos. Y desde el Ministerio de la Mujer le ofrecemos a la periodista todos nuestros servicios para apoyarla y atenderla en esta situación tan difícil que está pasando. ¿Han tenido ustedes algún tipo de contacto con la periodista? Todavía no. Todavía no, no, no sabemos eh, uh -huh. quién es. Entiendo que ella está manteniendo la reserva, por eso es ah. que le digo que estamos poniendo a disposición nuestros servicios con la reserva de que estos casos amerita ¿no? para poder apoyarla, sobre todo con el apoyo psicológico y el apoyo legal tan necesario. Es una situación que lamentable abona a un desprestigio aún peor en el Congreso de la República, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como vuelvo a repetir, estos casos tienen que ser investigados y sancionados con el rigor de la ley. Mm. Listo, ministra. Muchas gracias por esa comunicación. Gracias a usted. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, que ha pedido una sanción ejemplar al congresista que es el protagonista de esta lamentable situación.